Kafası yok, sadece gevdesi geldi. Beyni patlamıştı. Ceset torbasını açtığımda beyin yere döküldü. Elimi şöyle tuttu. Selam verdi bana. Allah Allah. Evet. Kızı çığlık atmaya başladı. Annem yaşıyor dedi. Aleyna ve aleyküm selam dediğim an baktım elini böyle bıraktı bana. Selamını aldım diye elini bıraktı. Avucunu açtı bana. Beynini topladım böyle avucuma. Kafatasına koydum. Poşet geçirdim kafasına. Bağladım. Öyle yıkayabildim onu. Annemi yıkadım. Allah bana sabır verdi. Yıkadım. Kefenledim. Ve hiç ağlamadım. Sessizce sadece gözyaşım akıyor. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Hep söylüyoruz ya bir gün yer altına geleceğiz diye. İşte şu anda yer altına giderken Son duraktayız. Yani bir gasilhanedeyiz. Üstelik burası gerçek bir gasilhane. Burası bildiğimiz cenazelerin yıkandığı gerçek bir yer. Şu anda yıllardan beri işi cenazelerle olan bir ablamızla birlikteyiz. Yani bir gasilhane görevlisiyle, bir cenaze yıkayıcı ile birlikteyiz. Ablacığım hoş geldiniz. Ben Funda. Dört çocuk annesiyim. Yetim büyüttüm. İyi elhamdülillah. Aç kalmadık, açıkta kalmadık. İşimi severek yapıyorum. Yani sonuçta cenazeler canlılardan daha iyi benim için. Çünkü onlardan hiçbir zarar görmedim. Yedi yıldır ben cenaze yıkıyorum. Yedi yıldır cenaze yıkıyorsun? Yedi yıldır cenaze yıkıyorum. Peki Bunun abla. gecesi var, gündüzü var, sabahı var, ezanı var. Vakitli vakitsiz gidip geliyorum ben ve yıkıyorum. Allah yar ve yardımcınız. Allah razı olsun cümlemizin Rabbim. Gassal'la nasıl başladın? Süreç nasıl oldu? Süreç şöyle bir şey. Bir gün evde oturuyordum. Maddi durumum hiç yoktu. Biri aradı beni. Gel dedi hastaneye başla. Geldim Allah razı olsun vesile oldular. İşime başladım. Bana dediler yani yıkayabilir misin cenaze? Evet dedim yıkarım dedim. Dört tane cenaze bekliyor. Kimse yıkamamış. Geldim, abdestimi aldım, girdim, tek tek yıkadım, kefenledim, hak yoluna gönderdim. Bu şekil işe başladım ben. İlk başlangıç cenaze yıkama süreci kimsenin cenaze yıkamamasından dolayı oldu herhalde. Evet, aynen öyle. Abacığım peki gazsallık nedir? Ya gazsallık şöyle bir şey diyeyim size. Nasıl kendimiz banyo yapıyorsak, kendimizi yıkıyorsak, yani cenazeyi de bu şekilde yıkıyoruz. Ki onun ayetleri de var, ayet-i kerimleri var. Okuyoruz, yıkıyoruz, kefenliyoruz, hak yoluna gönderiyoruz. Kın alıyorum, zemzem suyu içiriyorum, temizliğini dört dörtlük yapıyorum ve hak yoluna gönderiyorum. Bu şekil yani. Zemzem suyu içiriyorum derken abla, cenazenin ağzına zemzem suyu mu döküyorsun? Birer damla. Birer damla. Evet, burnuna ve ağzına. Rabbim senden razı olsun. Cümlemizde. Bir kadın gazsal olmak, yani kadın evet. gazsal olması, cenazelerle ilgilenmesi zor mu sence? Yok, aksine çok kolay. Yani isterim tüm gençlerimiz bu işe başvursun yani. Güzel bir şeydir. Büyük bir sevabı da var. En azından her zaman ölümü hatırlıyoruz. Ve benim de böyle bir prosedürüm var. Her kefeni kestiğimde yakadan illaki cebime bırakırım. Elimi her cebime attıkça o kefen parçası elime gelmesi için. Sürekli ölümü hatırlamak için. Şu an kıyafetlerimde hepsinde var yani. Her kıyafetinde bir kefen parçası bulunduruyorsun. Bir kefen parçası bulunduruyorum kendime. Peki abla ailenizin mesleğe karşı size nasıl bir tepkisi oluyor? Yani bu mesleği Benim yaptığınız babam aileniz... hoca. Yani ben ailem beni takdir etti. Arkamda durdu. Güzel bir meslek seçtin dediler bana. Peki çocuklarının falan tepkisi nasıl oluyor abla? Çocuklarım ilk etapta korktular. Büyük oğlum ilk etapta korktu. Anne içeriye girme, anne üstünü değiştir. Zamanla kızım benim kucağımda hala yatıyor, üniversite okuyor. Hala yani kucağım beraber bir yatağı paylaşıyorum onunla. Anne diyor ben sana yak- yanına yaklaştığım zaman yani çok kendimi emin yerde hissediyorum. Peki abla etrafında birisi senin gazsal olduğunu duyunca nasıl bir tepki veriyor? Bir ara dışlandım, anlattım, konuştum, sohbet ettik. Çok şükür elhamdülillah ikna oldular yani arkadaş, çevre. Her perşembe zaten camiye gidiyoruz, hutbeye gidiyoruz. Anlatıyorum arkadaşlara. 
Onlar da bazen dışarıdan çağırıyorum. Kimse sizler oldu mu? Hani ailesi olmadı mı? Arkadaşlarımı dışarıdan çağırıyorum. Diğer hoca arkadaşlarımı gelip yardımcı oluyorlar. Sağ olsunlar. Peki abla, şu ana kadar hiç görüp unutamadığın bir cenaze oldu mu? Oldu ya. Hala da aklımda. Ya bir bayan geldi, nur içinde yatsın. Yatalaktı. Ona ilk abdesti verdiğim zaman beyaz kurtlar vücudundan dökülüyordu. Ve onu tertemiz yıkadım. Yaralarına pamuk tıktım. Kan ve kurtlar dökülmesin diye. Yıkadıkça onlar çıkıyordu. Yıkadıkça onlar çıkıyordu. O cenaze bana bir buçuk saatimi aldı. Allah rahmet eylesin. Yıkadım, temizledim, pamuk tıktım. Öyle gönderdim onu. Yaralarına pamuk tıktım. Peki abla, hiç ailenden birisini yıkamak zorunda kaldın mı? Evet, Kimi? annemi. Nasıldı peki, anlatabilir misin? Annemi yıkadım, Allah bana sabır verdi. Yıkadım, kefenledim ve hiç ağlamadım. Sessizce sadece gözyaşıma. Hareket eden cenazeye denk geldin mi? Evet. Nasıldı abla? Geceydi, geldiler beni evden aldılar, geldim yıkadım. Ailesinden illaki kızlarından iki tane alıyorum. Yakınlarından illaki iki tane veya üç tane alıyorum. Aldım, giydirdim onları, beraber girdik içeriye. Yıkadım, son abdesini veriyordum. Elimi şöyle tuttu, selam verdi bana. Allah Allah. Evet, elimi şöyle tuttu, kızı çığlık atmaya başladı. Annem yaşıyor dedi, ağlamaya başladı, dışarıya çıktı. Ben aleyna ve aleyküm selam dediğim an baktım elini böyle bıraktı bana. Selamını aldım diye elini bıraktı. Avucunu açtı bana. Abla hiç rüyalarına giren birisi, sana teşekkür eden birisi oldu mu rüyalarında? Çok oldu. Bir tane genç iftira atılmıştı ona. Onu yıkadım, kefenledim. Gece saat dokuz buçuktu ben morgdan çıktım. Eve gittim, duşumu aldım, girdim yatağa. Baktım biri beni başımın ucunda. Kafamı adeta böyle kaldırıyorum başımın ucunda. Bana diyor ben temizim. Allah senden razı olsun. Ve ben bunu çocuklarıma söyleyemedim. Korkmasınlar diye. Sabaha kadar benimle beraberdi. Allah senden razı olsun. Beraber geziyoruz, beraber dolaşıyoruz. O günde ben dolma yapmıştım. Dedi acım ben. Ona yemeği, yemeğimden de yedi. Sabah kalktım. Sarmam eksikti. Bunu kimseyle paylaşmadım. İlk defa sizlerle paylaştım. Şöyle bir şey, yani Rabbim isterse yapamayacağı bir şey yok. O her şeye kadirdir. Hiç gasilhanedeyken yıkama sırasında korktuğun bir cenaze oldu mu şu ana kadar? Evet. Nasıl da abla? Ya nasıl? Ben çenesini kapatmaya çalışıyorum, o ağzını açıyor. Ben çenesini kapatmaya çalışıyorum, ağzını açıyor. Ve rengi simsiyah sizin paltonuz gibi. Şöyle yüz, yüz kısmı böyle, suratı böyle kömür gibi. Ben onu yıkıyorum, lifliyorum, saçlarıyla yüzünü yıkıyorum. Sonra dedim herhalde Rabbim bilmiyorum o her şeye kadirdir. Bir şey diyemiyorum. Ailesi niye böyle diyor, rengi niye böyle? Ya diyorum belki hani kriz veya kalp krizinde oldu mu kan pıhtılaşma oluyor. Olabilir diyorum. Öyle sardım onu yani. Yıkama sırasında vücuttan kan boşalması oluyor mu? Bazılarında oluyor. Doğum yapanlar. Örneğin biri doğum yapmıştı. Yani kanaması durmuyordu. Doğum yapmıştı, normal sezeryen yapmıştı. Kanaması durmuyordu. Tampon yaptı, öyle hak yoluna gönderdi. Doğum sırasında mı hayatını kaybediyor şahıs? Yani doğum sırasında şöyle bir şey diyeyim ben size bunu. Bir 40 gün doğum yapmış ve artık ne şekilde ölmüşse, kalp krizi mi, Allah tahsilatını affeylesin, ölümü mü gelmiş artık ona bir şey diyemiyorum. Demek ki tamam oldu, vefat etti. Getirdiler buraya, sezeryanlıydı. Ya enfeksiyon, bayağı enfeksiyon kapmıştı o bayan. Hala da aklımda gerçekten. Acayip kokuyordu. Ya nasıl ki bir mezarı açıyorsun böyle koku oluyor ya, böyle. Kadım kefenledim, gönderdim hak yoluna. Vücut rengi değişen birisine denk geldin mi? Evet ya, geçen hafta bir tanesi sana nasıl diyeyim, limon kabuğu gibi, sap sarı. Ya ben yıkadım, şey bitirdim de ailesine dedim niye bu böyle oldu? Bilmiyoruz hocam dedi. Neyse ben bir şey tepki vermedim. Onu bitirdikten sonra kulağına okudum. Allahumma inne nesta'inuka ve nestağfiruka ve nestehdike. Onu okudum. Yine kadın rengi değişmedi. Yine sapsarı. Limon limon. Adeta limon kabuğu. Ucudu sapsarı. Ha bilmiyorum yani diyorlar iyi bir şeymiş bunlar. Sarı rengi olanlar iyiymiş. Al amel ya sahbe al amel.
Covid cenazelerini nasıl dikiyorsunuz abla? Bu şekil. Şu an olduğunuz gibi. Şu an olduğum gibi bu şekil. Peki hiç Covid'den dolayı hayatını kaybeden birisini yıkarken size Covid bulaştı mı? Yok. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Elhamdülillah. Çok şükür. Abla en üzgün olacağımız sorulardan bir tanesi. Şu zamana kadar hiç bebek cenazesi yıkadın mı? Çok. Nasıl bir his? Ya bebekler gerçekten onlar cennetin bir kurşudurlar. Nasıl ki bir büyüğü yıkıyorsam öyle yıkıyorum. Abdesini aldırtıyorum, kefenliyorum, gönderiyorum. Peki abla bebeklerin görünümü nasıl oluyor? Ya bebekler biraz daha nasıl diyeyim sana içime böyle bir utka giriyor. Ne bileyim gerçekten zor ya. Bebeklerde ben biraz alt üst oluyorum. Büyüklerde değil de bebeklerde ve gençlerde. Genç bayanlar ve genç erkekler. Biraz alt üst oluyorum ama elhamdülillah çok şükür üstümden geliyorum yani. Cenazeyi kadın sırada başına ilginç bir şey geldi mi şu ana kadar? İnleme duydum. Bayanı yıkadım. Hani önce sol, sağa çeviriyoruz. Sonra sola çeviriyoruz yıkadığımızda. Bayan inledi yani. İnledi bayan. Onu fark ettim. Peki. Ve ben ailesine bir şey demedim. Ailesi dedi, ölmemiş şu bu yok dedi. Kimsesiz cenazeler çok geliyor mu abla? Geliyor. Özellikle bu Suriye uyruklulardan gelenler var yani. Mesela geçen bir bayan geldi annesiyle beraber. Kızı burada 15 gün bizim yoğun bakımda kaldı. Vefat etti. Annesi yalnızdı. Bana dediler gir yalnız yıka. Yalnızlık Allah'a mahsus bir şey. Yalnızlık cenaze yıkanılmaz. Bunu hiçbir zaman asla böyle bir şey olmasın. Yalnız yıkanılmaz. Arkadaşlarımı çağırdım. Geldiler sağ olsunlar yıkadık, kefenledik, gönderdik. Parçalanmış, erimiş veya vücut bütünlüğü bozulmuş birisini nasıl yıkıyorsunuz? Onlar şöyle bir şey. Onlar sadece şehadet ve abdest alınır. Onlara yani bir şey dokunamazsın. Zaten dokunduğun an o deriler hepsi çıkıyor. Yani geçen mesela geçen ay biri geldi. Böyle lif vuruyorum ki sünger gibi bir şey. Böyle vuruyorum eti kalkıyor. Soyuluyor böyle eti soyuluyor. Ne yapayım ne yapayım ha dedim en iyisi böyle. Yıkadım elimle ondan sonra abdesini verdim. Kusul abdesini verdim. Böyle kefenledim. Kuruttum kefenledim. Abla en çok cenaze neyden dolayı geliyor buraya? Yani Covid'den dolayı mı, kanserden dolayı mı? Ne gibi türlerden dolayı? Ya yatalak dolayı? geliyor, kanserden dolayı geliyor, yaşlılarımız geliyor. Bu aralar Covid fazla yok yani elhamdülillah çok şükür. İnşallah atlatır Müslüman dünyamız Rabbim. İnşallah bu hastalığı üzerimizden kaldırır. Fazla değil yani. Yani her, her bu ay hiç yıkamadık Covid. Karın şişmesi durumu burada başlıyor mu abla? Yok. Peki ne durumlarda karın şişmeye başlıyor? Karın şişkinliği nasıl diyeyim size? Bizim burada dolaplarımız var. Kesinlikle karın şişkinliği başlamaz. Onları yıkarız, kefenleriz, göndeririz. Şöyle bir şey yani oturttuğumuz zaman gazını almak için cenazeyi yıkıyoruz. O zaman hissediyorum biraz şişkinlik oluşuyor. Ve hemen zaten alıyorum gazını, şeyini yıkıyorum, gönderiyorum. Abla hiç güzel kokan bir cenazeye denk geldin mi? Güzel kokan, evet. Nasıldı mesela, anlatabilir misin? Yani mis gibi kokuyordu. Sanki ne mis gibi amber dökülmüştü o bayan. Mis gibi kokuyordu. Yıkadım onu, biz burada sabun kullanmıyoruz. Covid'den dolayı. Ya o kadın mis gibi kokuyordu yani gerçekten. Peki tam tersi, kötü kokan bir cenaze geldi mi? Karşılaştım, onunla da karşılaştım. Yine söylüyorum, o demin size anlattığım o kurtlanmış teyze vardı. Annemiz. Ondan bayağı bir koku vardı. Hoş helal olsun gerçi. Yani kokuyordu o teyze. Mesleği bırakmayı hiç düşündün mü abla? Kesinlikle. Peki, Emekli de olsam devam edeceğim ben. Peki daha iyi bir fırsat çıksa karşına şu mesleği bırakır mısın? Kesinlikle bırakma. Yani ben bu mesleği severek yapıyorum. Allah için yapıyorum. Kadın gazsal olmanın zorlu yanları nelerdir? Gençlerin arasında girdiğin zaman Biraz senden böyle bir ürkülme alıyorlar. Bir Allah hofu içlerine giriyor. Yani ben de nerede bir gençler varsa, bir grup varsa gitmeyi istiyorum yani. Allah korkusu olsun yani. Peki yani. abla bir şey merak ediyoruz. İntihar eden kişiler buraya geldiklerinde onların görünümü nasıl oluyor? Ya normal bir cenaze yani. Ama diyorum ki niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Yani Allah'ın şeyi varsa... 
Niye böyle yapıyorsunuz? Zaten siz öbür dünyada asi gideceksiniz. Ne gereği var? Vücut bütünlüğü nasıl oluyor abla? Hiç değişen bir şey yok. Yalnız zehirlenme oldu mu morarma oluyor. Ne bileyim dillerini ısırmalar. Başka bir çeşit oluyorlar. Abla hiç kendisini halatla intihar etmiş birisi sana geldi mi? Yok. Çefiyeyle kendini intihar edenler oldu. Onları gördüm. Onun da dilini böyle parmak elimle böyle ittiriyorum içine doğru. Silahlı yaralama sonucu hayatını kaybetmiş insanlar. Evet. Onlar geliyorlar mı abla? Evet, ön otopsi oluyor. Kurşunlama oldu mu ön otopsimiz burada oluyor. Ön otopsi. Otopsi burada mı yapılıyor? Yani ön. Ön, ön otopsi. otopsi burada evet, oluyor. Onu Peki onların bütünlüğü nasıl? Yani mesela kurşun girdiği yer ve çıktığı yerin durumu nasıl oluyor? Ya paramparça ya. Şöyle bir, bir yara açılıyor. Girdiği yer şu kadar, dışarıya çıktığı yer şu kadar. Peki bu daha çok kim tarafından işkenceye maruz kalmış oluyor? İşte onu bilemeyeceğim. Onlarla onların Allah'larının arasında bir şeydir. Ben hiç yorum yapamıyorum böyle bir şey. Peki kocası tarafından öldürülmüş bir kadın denk geldi mi hiç? Kocası değil de ailesinden taraf geldi. Yani kocasının yardımıyla beraber geldi bir tane. Nasıl bir görünüme sahipti? Traktörün altında herhalde ezilme olmuştu. Beyni patlamıştı. İşte onun beynini kafatası şöyle burası böyle çıkmıştı. Beyin onu yendirdiler ceset torbasını açtığımda beyin yere döküldü. Beynini topladım böyle avucuma kafatasına koydum. Poşet geçirdim kafasına bağladım öyle yıkayabildim onu. E çünkü o kafatası açık kalsa olduğu gibi o beyin yerlerde olur. Sonuçta ondan bir parça gidiyor. Mevali de benim boynumda kalacak. Ne varsa hepsini topladım, böyle kafatasına koydum, poşet geçirdim kafasına, bağladım, böyle ucu yapısını yıkadım, helalleştirdim. Yüzünü hiç unutmadığın bir cenaze geldi mi abla? Bir kız çocuğu geldi. <gülüyor> Okul okuyor, dördüncü kattan kendini atmış. Sana nasıl diyeyim, omurgaları böyle iç içe girmiş. Sırt omurgaları, şu göz kafesi, kollar şu, omurgalar şu, bilekler hepsi böyle sallanıyor. Allah'ım dedim ben bunu nasıl yıkayayım? Yani korkarım, acıtırım onu. Yani acıtmaktan korkuyorum onu. Koydum onu masaya, yıkadım. Bana öyle baktı, gülümsedi o kız. O kız gülümsedi. Bu yıl yıkadım onu. Peki sen ne yaptın o anda abla? Ben onun gülümsesini gördüğüm zaman yani ne bileyim demek ki gözü dünyada var daha. Kaç yaşındaydı? Lise okuyor. Düşmüş mü? Evet. Kendi Allah atmış Allah kendini. Allah. Pencereden atılmış. Ya gençlerimiz lütfen, lütfen cenazeden korkmasınlar. Sonuçta onlar da bizim gibi bir yaşayan bir insanlar. Bunu söylemek istiyorum. Evet. Yani korkmasınlar bir şeyden. Ölüm hak. Abla, cenazelerin aileleriyle aran nasıl oluyor? Mesela onlar buraya geldiklerinde nasıl bir diyalog kurabiliyorsun onlarla? Ya bazen şiddete maruz kalıyoruz. Allah yardım etsin. Ben kınamıyorum. Yalnız şöyle bir şey, onlara sabırla, sevgiyle yaklaşmak lazım. Ki onları kazanabilmek. Onlara bağırarak, rencide ederek değil. Onların acılarını paylaşarak onlarla diyalog kurmak lazım. Benim kardeşim de olabilir. Yani olabilir yani. Abla, yıkamakta en zorlandığın cenaze hangisiydi? Kilolu cenazelerde. Nasıl oluyor? Nasıl bir önlem alıyorsun? Yani şöyle nasıl diyeyim sana, çevirmekte, kaldırmakta, bir de ceset kendini bırakıyor o anda, o esnada. Yani çevirmekte, bir de sana gelen yardım eden arkadaşlar hani bilmiyorlar. Allah yardım etsin, ben bir şey demiyorum. Yani ne bileyim, bence bunun eğitimini herkes görmesi lazım. Sürekli cenazelerle baş başa olmak sana ne kattı abla? Yani güzel bir şey aslında. Güzel bir şey şöyle bir şey yani. Ya yani en azından ahiretini unutmuyorsun, ölümü unutmuyorsun. Her zaman ölümü hatırlıyorsun. Her zaman dinin için çabalama gösteriyorsun. Her zaman düşenin yanında oluyorsun. Yoksulluğu elinden geldikçe yardımcı oluyorsun. Yani güzel bir şey aslında. Daha önce başı gövdesine ayrılmış birisi geldi mi sana abla hiç? Bir genç geldi motor kazasında. Kafası yok, sadece gevdesi geldi. Kafası neredeymiş peki? Kafasını sonradan getirdiler. Motor kazası. Sonra kafası geldi. Evet. Peki kafasını daha sonra mı gömdüler abla? Yok, daha sonra değil. Onu yıkadılar işte erkek hoca sağ olsun. Ondan sonra kafatasını da getirdiler. Kafasını da koydular öyle. Öyle gönderdiler. 
Abacım hayatının her yerinde cenazelerle ilgilenmişsin neredeyse. İşin, gücün cenazeler olmuş. Tabii. Belki de o cenazelerden birçok kez dua aldın. Hiç onlardan dua aldığını hissettin mi? Oğlum cezaevindeydi. Bir gün e, gittim görüşüne. Anne dedi bana bugün üç tane bayan geldi. Anne dedi bana sürekli dua ediyordular. Annem bizi yolladı. Çıkacaksın sen. Annen bizi yolladı. Sen çıkacaksın. Annenin bize yardımı çok oldu. Ve oğlum o duruşmada çıktı. Allahu Ekber. Evet. Oğlum o duruşmada çıktı. Yani başıma gelen bir şey bu. Abla, cenazeleri nasıl kefenliyorsun? Beş kat. Bayanlar beş kat. Ee, önce elbise, başta. Dört tane şey alttan, beyaz kefen. Ondan sonra elbisesini kafasından geçiriyorum. Ondan sonra alt bezi. Ondan sonra göğüs bezi. Ve sarıp kaldırıyorum. Ağzımızın tadını kaçıran ölümü sıkça anınız. İşte biz de şu anda ağzımızın tadını kaçıran ölümü sıkça anmak adına çok kıymetli bir ablamızın yanına geldik. Teşekkür Allah ablamızdan da bu videoyu sonuna kadar izleyen sizlerden de razı olsun. Tekrardan yer altında buluşmak, görüşmek ümidiyle hepinizi alemlerin en güzeline Rabbimize emanet ediyorum. Tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.